Quisco, así que una noche más, bienvenido José a nuestro plato de Hermanaco. Bueno, pues ya hoy vamos a finalizar con esta intervención ya última, eh, el, el, vamos a terminar ya el capítulo primero del documento, la elegida del Evangelio. Dice, es importante buscar nuevos lenguajes para poder eh, descubrir, para poder in, eh, desarrollar las enseñanzas de Jesús en la cultura actual. La cultura actual es muy distinta a la cultura de hace dos mil años en que se escribieron los textos de la Biblia. Por eso hay que descubrir nuevos lenguajes para intentar mm, eh, vivir los mismos valores, pero de, en un hombre, en una cultura muy distinta a aquella cultura. Y en este sentido dice, dice el Papa que puede haber costumbres y tradiciones en la Iglesia que hay que revisarlas sin miedo, porque ya han perdido fuerza. Para una reforma de la Iglesia necesitamos saber esto. Dice Francisco. Una frase muy hermosa sobre la confesión. Tenemos que acompañar con misericordia y paciencia a la gente que viene a nosotros. El confesionario no debe ser una sala de torturas, sino el lugar de la misericordia de Dios para que esa misericordia de Dios llegue a todos los corazones. Muchas veces el confesionario, desgraciadamente, lo hemos convertido en sala de torturas, en regañar, en enfadarnos con la gente, en ser como inquisidores con la gente. No, sino en lugar de misericordia, de comprensión y de amor. No encerrarnos, no replegarnos, salir al encuentro del Señor, a los caminos del Señor. Y por último, el último, el ya el, el, la parte quinta de este capítulo nos habla de una madre de corazón abierto. Significa la iglesia, debe ser una madre de corazón abierto. Una iglesia de puertas abiertas. Mirar a los ojos y escuchar a las personas. No podemos atender a las personas de una forma rápida. Al que viene a verte a ti, al que te para en la calle, a la familia que tú vas a visitar, tenemos siempre que hablarle, mmm, mirar a los ojos y escuchar sus preocupaciones y sus problemas. La iglesia tiene que ser la casa abierta del Padre. Un templo con puertas abiertas. Y aquí habla un, un, un tema muy bonito que yo suelo explicar muchas veces a mis, a mis feligreses, que la Eucaristía, la comunión, no es un premio para los perfectos, sino una medicina para los débiles y los pecadores. Muchas veces hemos creído que solamente podemos comulgar a aquellas personas que son santas, que son buenas, que no tienen ningún pecado. No, la comunión es para los pecadores, pero los que queremos rectificar nuestra vida, los que queremos ser un poco más auténticos lo que queremos vivir más cerca de Jesús y más cerca de los hermanos. No es un premio para los perfectos, sino un alimento para los débiles y los pecadores. Tenemos que privilegiar siempre nuestras parroquias a los enfermos, a los despreciados, a los olvidados. Y termina el documento, este capítulo, con una frase que, sería, que para mí es una de las frases más logradas de todo el documento. Dice el Papa que tenemos que salir a los caminos, a, para buscar caminos nuevos. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, a una iglesia enferma por el encierro y la comodidad. No tengamos miedo a, a los accidentes, a ser manchados, a ser heridos por buscar nuevos caminos. No, no podemos defender, dice el Papa, no defiendo una iglesia preocupada por ser el centro. No debemos tener miedo a equivocarnos, sino nuestro, nuestro miedo tiene que ser a encerrarnos en la estructura, en las normas, en las normas y en las tradiciones, que nos llevan a estar tranquilos ante las multitudes hambrientas del mundo. Entonces, una llamada a ser una iglesia que abre caminos, una iglesia que encuentra, que, que lucha por lenguajes nuevos. Hace unos días el Papa, ya con esto termino, el Papa Francisco tuvo un encuentro con teólogos y le habló de que, en, en, de, de que de, en, lucharan, se esforzaran por encontrar nuevos caminos en la teología, nuevas formas de expresar la fe, el Evangelio a la gente, a los jóvenes del siglo XXI. Y, y le dice una frase, le dijo una frase muy bonita, no tengáis miedo a que Müller os aplaste. 
El cardenal Müller es el encargado de la doctrina de la fe. El cardenal que, que, que ve siempre los escritos de los teólogos con lupa por, para ver si hay algo que, hay, que está en contra del dogma, algo en contra de las tradiciones de la Iglesia. Y el Papa dice, no tengáis miedo a que mule o aplaste. Vosotros seguir trabajando, seguir luchando y esforzándose por buscar nuevos caminos, nuevas formas de entender la fe, el amor y el Evangelio para los hombres del siglo XXI. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Muchas gracias y le esperamos la semana que viene, ya miércoles de ceniza. Nosotros nos vamos a la publicidad, vamos a hacer un pequeño respiro antes de analizar la actualidad cofrade de las hermandades en estos días, en las que ya estamos en la precuaresma, porque el próximo miércoles, como les digo, es ya miércoles de ceniza. Así que unos cuantos de minutos de patrocinadores de la programación de Antaquira Televisión y enseguida continuamos aquí, en Hermanaco.